हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू टूडे सेशन आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नेचुरल डिजास्टर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वोल्कैनिक इराप्शन टाइडल वेव्स और सुनामी फ्लड्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स अर्थ क्वेक्स स्लैंड ड्रॉट्स नेचुरल डिजास्टर इज अ टेरिबल इवेंट दैट इज कॉज बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड ड्रिंक्स विद इट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन डैमेज पेन एंड सफरिंग लेट अस टेक अ क्लोज लुक एट सम नेचुरल डिजास्टर्स तो नेचुरल डिजास्टर वो फिनोमिना होता है जब ये अकर होता है तो बहुत सारा डैमेज और डिस्ट्रक्शन साथ में लेकर आता है वोल्कैनिक इराप्शन वोल्कैनिक इराप्शन अकर वेन मैगमा और हॉट लिक्विड इन साइड दी अर्थ कम्स टू दी अर्थ सर्फिस थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड वेंट्स द हॉट मैगमा विच फ्लोज आउट to the vent and reaches the earth surface is called lava it forms rocks when it cools down and solidifies volcanoes are of three types to volcano jo hota hai ye hot magma jab bahar nikalta hai jise lava kaha jata hai wo hota hai jaise ye solidify ho jata hai ye ek hard rock ki tarah hota hai volcanoes bhi three types ke hote hain aaiye dekhte hain kaun se kaun se types hain active volcanoes active volcanoes may erupt any time those which have erupted in the recent past are also called active According to geologists recent can mean thousands of years many active volcanoes are found around the pacific ocean that is why this region is called the pacific ring of fire some famous volcanoes include mount vesuvius mount etna and mount fuji तो स्टूडेंट्स एक्टिव वोल्कैनोज वो वोल्कैनोज होते हैं जो किसी भी टाइम पे इरप्ट कर जाते हैं या फिर जो रीसेंट टाइम्स में इरप्ट कर चुके हैं और जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग रीसेंट का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये जो पैसिफिक ओशन है इसके आसपास बहुत सारे एक्टिव वोल्कैनोज हैं इसी की वजह से इस रीजन को कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर डॉर्मेंट वोल्कैनोज दे आर वोल्कैनोज दैट हैव नॉट इराप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट मे इराप्ट इन द नियर फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल माउंट फूजियामा इन जापान डॉर्मेंट वोल्कैनोज वो होते हैं जो रिसेंट टाइम्स में इराप्ट नहीं होते हैं लेकिन नियर फ्यूचर में इराप्ट हो सकते हैं जैसे कि जापान में जो माउंट फुजियामा वोल्कैनो है एक्सटिंक्ट वोल्कैनोज दीज आर वोल्कैनोज विच हैव नॉट इराप्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड विल प्रोबेबली नेवर इराप्ट अगेन फॉर एग्जांपल माउंट किली मंजारो इन अफ्रीका रिसेंटली माउंट सिनाबंग ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा इराप्टेड फॉर अ सेकेंड टाइम ऑन ऑगस्ट थर्टी टू थाउजेंड एंड टेन फॉर्सिंग थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स टू फ्ली टू सेफर प्लेसेज द वोल्कैनिक एशेज एंड लाव ऑफ दिस इराप्शन डिस्ट्रॉय द एंटायर आईलैंड तो तीसरा जो आपका टाइप है वो है एक्सटिंक्ट वॉलकैनो ये ऐसे वॉलकैनोज होते हैं जो अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं इराप्ट हुए होते हैं और शायद कभी फ्यूचर में होंगे भी नहीं इंडोनेशियन आइलैंड में एक वोल्कैनो है जो सिर्फ दो बार अब तक इराप्ट हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आइलैंड में डैमेज भी आया है अर्थ क्वेक्स द अर्थ क्रस्ट इज नॉट लाइक द स्किन ऑफ अ फ्रूट स्मूथ एंड कंटिन्यू इज मेड ऑफ मेनी फ्लैट पीसेस कॉल्ड प्लेट्स द प्लेस वेर टू प्लेट्स मीट इज कॉल्ड अ फॉल्ट द प्लेट्स आर नॉट फिक्सड इन प्लेस बट मूव वेरी स्लोली ओवर द ईयर्स तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेट्स से मिलकर बनी है और ये प्लेट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक मूव करती रहती है कंटिन्यूसली वेन टू प्लेट्स मूव अगेंस्ट ईच अदर द लैंड शेक्स दिस इज कॉल्ड एन earthquake when the land shakes minutes hours or even days after the main earthquake we feel after shocks to jaise hi do plates ek dusre ke against move karti hain ise kaha jata hai earthquake aur ye minute tak ya ghanton tak bhi last kar sakti hain aur iske after shocks bhi hame feel hote hain the damage caused to life and property by an earthquake depends on the place of its occurrence and the strength or intensity with which it occurs for example if an earthquake hits a heavily populated area it causes a lot of damage to life and property on the other hand if it hits a sparsely populated area it causes less damage similarly a strong earthquake results in serious damage as compared to a mild earthquake to so, अर्थ क्वेक जो होता है उसकी इंटेंसिटी डिफर करती है जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में आता है ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आता है तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है अगर ये लेस पॉपुलेटेड एरिया में आता है कम इंटेंसिटी के साथ आता है माइल्ड अर्थ क्वेक होता है तो वहाँ पे कम डैमेज होता है इन्फोबिट द स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक्स इज कॉल्ड सिजमोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सिजमोग्राफ्स रिकॉर्ड द अर्थ क्वेक्स ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिस्टर स्केल The scale was developed by Charles Francis Richter 1900-1985 of USA. तो earthquakes की जो study होती है वो seismology कहा जाता है seismographs के through जो intensity होती है वो Richter scale पे 
रिकॉर्ड हो जाती है टाइडल वेव्स ऑफ सुनामी अ सुनामी इज अ जॉइंट वेव दैट इज कॉज बाय एन अर्थ और एन अंडर वाटर वोल्कैनिक इराप्शन जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकती है और अंडर वाटर uh, जो वोल्कैनिक इराप्शन होते हैं उनकी वजह से भी सुनामी हो सकती है एन अर्थ क्वेक और वोल्कैनिक इराप्शन अकर्स अंडर द सी सुनामी वेव्स स्प्रेड आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन दीज वेव्स लुक स्मॉल एंड आर नॉट डेंजरस एट सी बट वेन दे रीच द शो दे ग्रो इन हाइट एंड वॉश अवे एवरी थिंग बिफोर दैम द टू थाउजेंड एंड थ्री इंडियन ओशन अर्थ क्वेक कॉल सुनामी वेव्स दैट वर थर्टी मीटर्स हाई अराउंड वन लैख सेवेंटी थाउजेंड पीपल इंक्लूडिंग इलेवन थाउजेंड पीपल इन इंडिया लॉस्ट देर लाइफ बिकॉज ऑफ दीज वेव्स तो ये जो वेव्स होती हैं ये जब भी आती हैं अर्थ क्वेक की वजह से या फिर आपकी वोल्कैनिक इराप्शन की वजह से अगर ये सी में होती हैं तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा लेकिन जैसे ही ये शोर की तरफ किनारों की तरफ आ जाती हैं तो ये वहाँ के आस पास के शहरों को तबाह कर देती हैं Infobit on 26 December 2004 an earthquake measuring 9.0 on the Richter scale hit off the coast of Indonesia it triggered a massive tsunami that resulted in widespread death and destruction across South Asia there were over 150000 dead across 11 countries with Indonesia Sri Lanka India and Thailand being among the hardest hit over 5 million people became होमलेस तो 2004 में जो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई थी उसकी वजह से डेढ़ लाख लोगों की मौत हुई थी जिसमें कि 11 कंट्रीज जिसमें इंडोनेशिया थाईलैंड श्रीलंका और इवन इंडिया भी इंक्लूडेड था लैंडस्लाइड्स लैंडस्लाइड्स स्लाइड्स अकर इन हिली एरियाज समटाइम्स बिग रॉक्स एंड स्टोन्स अलोंग विद द मर्ड स्लाइड डाउन द माउंटेन स्लोप्स टूवर्ड्स द वैली कॉजिंग डेथ ऑफ पीपल लैंडस्लाइड्स अकर मोर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे आर कॉमन साइट्स इन द हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड स्लाइड्स इन हिली एरियाज मीन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम्स लूज एंड गेट्स ईजिली वॉश्ड अवे इन रे तो लैंड स्लाइड जो होती हैं यूजअली आपको माउंटेनियस रीजन्स यानी कि हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलेंगी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है यानी कि जब आप पेड़ों को निकाल देते हैं उस साइड की जो सॉइल होती है वो लूजन हो जाती है जिसकी वजह से बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स स्टार्ट राइजिंग दिस रिजल्ट इन रिवर वाटर फ्लडिंग इन टू विलेजर्स एंड cities this is called flood floods are caused by abnormally high rainfall rapid melting of glaciers dam failures landslides etc floods affect millions of people and worldwide and cause damage to life and property on a large स्केल फ्लड्स जो होते हैं वो आपके मल्टीपल रीजन्स की वजह से होते हैं जैसे कि आपकी हैवी रेनफॉल हो गई क्लाउड बर्स्ट हो गया डैम फेलियर हो गया ग्लेशियर्स आपके मेल्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं इसकी वजह से आपके जो जितना भी पानी होता है वो रिवर्स से आने लग जाता है शहरों की तरफ गाँव की तरफ और वो उसको वॉश अवे भी कर देता है ड्रॉट्स If a particular area receives no rain or very little rain far lower than normal for a long period the situation is called a drought droughts are common in regions near deserts prevalence of hot dry winds and destruction of crops are the main effects of drought तो ड्रॉट वो फिनमिना होता है जब किसी एक रीजन में बिल्कुल भी रेन नहीं आती सूखा पड़ जाता है उसकी वजह से क्रॉप्स भी खराब होने लग जाते हैं Due to shortage of food and water people suffer from hunger and poverty both people and domestic animals die in large numbers because of drought aur kyunki sukha pad jata hai crops sare kharab ho jate hain jo log hote hain aur sath hi sath jo janwar bhi hote hain wo sare ke sare marne bhi lag jate hain let's answer to students ab kuch questions hain jinke answers aapko khud se dein consequences of natural disasters the consequences of natural disasters are devastating for all living organisms but human beings are affected most by these calamities to so, natural disasters ke bahut बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं और सबसे ज्यादा जिनको सफर करना पड़ता है वो होते हैं ह्यूमन बींग्स फर्स्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नेचुरल डिजास्टर्स कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स हाउसेज रोड्स डैम्स मॉन्यूमेंट्स एंड मेनी अदर थिंग्स समटाइम्स नेचुरल डिजास्टर्स वाइप आउट एंटायर सेटलमेंट्स पीपल हु सर्वाइव द डिजास्टर्स आर लेफ्ट होमलेस बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ क्रॉर्स आर लॉस्ट एवरी ईयर ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज 
सबसे पहला है आपका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डिजास्टर्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जानी भी जाती है प्रॉपर्टी की भी नुकसान हो जाता है साथ ही साथ जो कुछ लोग बच जाते हैं वो सारे होमलेस हो जाते हैं सेकेंड लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी वेदर इट इज बिकॉज ऑफ अर्थ क्वेक्स फ्लड्स और सुनामीज थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स आर किल्ड इन नेचुरल डिजास्टर्स एवरी ईयर मैनी सर्वाइवर्स सफर ग्रेवियस इंजरीज विच समाइम्स मेक दैम परमानेंटली हैंडी कैप्ड गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इंजर्ड एट द साइट ऑफ द डिजास्टर इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट दूसरा है आपका आपको बहुत इंजरी भी हो सकती है अगर आप बच गए तो और इन इंजरीज को ट्रीट करना क्लैमिटी रिडन एरियाज में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है थर्ड ट्रामा अ नेचुरल डिजास्टर द पीपल हु सर्वाइव आर ऑफन द वंस हु सफर मोस्ट दे हैव आई द लॉस द प्रॉपर्टीज और आर बैडली इंजर्ड मैनी पीपल आर लेफ्ट विदाउट द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मैनी चिल्ड्रेन बिकम ऑर्फेंस इन सम प्लेस एपिडेमिक्स स्प्रेड बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ प्रॉपर सैनिटरी फेसिलिटीज people are deprived of proper food water electricity and medical care these situations leave a deep impact on their minds and they suffer from deep shock and trauma it takes a long time to pull all these things behind and start life all over again some even find it very difficult to overcome their grief and lose the courage to rebuild lives तीसरा है ट्रामा जो लोग बच जाते हैं वो इतना ट्रामेटाइज हो जाते हैं आसपास के डिस्ट्रक्शन को देखकर इंजरीज को देखकर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी लॉस ऑफ पीपल कि उनके लिए दोबारा लाइफ को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ट्रामेटाइजिंग हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है फोर्थ डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर फेसिलिटीज ऑफ द अफेक्टेड एरिया आर डिस्ट्रॉयड people in these areas are cut off from the rest of the world because of the damage to these facilities it becomes even more difficult for them to get help from different quarters in the absence of these facilities aur kyunki jahan jahan pe natural calamities aa jati hain wahan pe water supply electricity supply communication services aur alag alag type ki services jo humans ko help karti hain wo band ho jati hain jiski wajah se aap communicate hi nahi kar paoge terms to remember earthquake a sudden shaking or vibration in the earth's crust lava the molten rocks tsunami a japanese word meaning harbor wave crater the bowl shaped mouth of a volcano epicenter the point on the earth's surface directly above the source of an earthquake trauma a natural disaster the people who survive are often the ones who suffer most the students ye kuch terms the jo humne chapter mein kafi detail mein padhe Now I know, a natural disaster caused great destruction, damage, pain, and suffering. Tsunami, earthquakes, floods, cyclones, droughts, landslides, volcanic eruptions, etc., are some examples of calamities. A natural calamity affects the progress of a country. An earthquake is a sudden movement or disturbance in the earth's surface. A volcano is a crack on opening in the earth's crust through which hot gases and molten rocks come out of the earth. तो स्टूडेंट्स हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसमें हमने अलग अलग टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स देखे जैसे कि लैंडस्लाइड्स, सुनामीज फ्लड्स अर्थक्वेक्स और इनकी वजह से जो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज उन एरियाज पे पड़ते हैं वो भी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद से देने हैं 